আসসালামু আলাইকুম শিক্ষা স্কুল এন্ড কলেজের ই লার্নিং কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় পাঁচের পাঠ তিন থেকে ছয় নিয়ে উপস্থাপন করব এই পাঠের শিখন ফল চালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবো চালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নির্গমন সম্পর্কে জানতে পারবো চালক সংশ্লেষণ দেখো প্রত্যেকটা সবুজ উদ্ভিদ কিন্তু তার নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে তাহলে এই যে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করছে অবশ্যই এখানে একটা প্রক্রিয়া আছে আর এই প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সবুজ উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় তার নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে সেই প্রক্রিয়াটার নামই হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সবুজ উদ্ভিদ ব্যতীত কিন্তু অন্য কোনো উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না দেখো আমরা ভালোভাবে বলি যে যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলো সবুজ উদ্ভিদ সবুজ উদ্ভিদরা তার নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে সেটাই হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি যে সকল শক্তির মূল উৎস কিন্তু সূর্য আর এই সূর্যালোককে কেন্দ্র করে কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়াগুলো চলে তাহলে এই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটাও কিন্তু সূর্যালোকের সাহায্যে হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি এভাবে যে যে সমস্ত যে পদ্ধতিতে সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে সেটাই হচ্ছে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দেখো উদ্ভিদের পাতার যে সবুজ প্লাস্টিক রয়েছে সেই সবুজ প্লাস্টিক কিন্তু শালক সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে আর সবচেয়ে বেশি শালক সংশ্লেষণ হয় এই উদ্ভিদের পাতায় দেখো স্থলজ উদ্ভিদ মাটি থেকে মনোরম দ্বারা পানি শোষণ করে নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদগুলো দেহতল দিয়ে পানি সংগ্রহ করে তাহলে স্থলজ উদ্ভিদ কি করছে কি দ্বারা পানি শোষণ করছে মলোরম দ্বারা আর নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদগুলো তাদের দেহ তল দিয়ে পানি সংগ্রহ করে থাকে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলো একটা অপরিহার্য উপাদান একটু আগে আমি বললাম যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া প্রত্যেকটা প্রক্রিয়ায় আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটাতেও কিন্তু আলোটা একটা অপরিহার্য উপাদান আর এই আলোর প্রধান উৎসটা হচ্ছে সূর্য দেখো শালক সংশ্লেষণের সময় বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড পত্ররন্ধের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে এরপর সূর্যলোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা কিভাবে সংঘটিত হচ্ছে শালক সংশ্লেষণের সময় বায়ুমণ্ডল থেকে কি নিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড পত্র রন্ধের ভেতর দিয়ে দেখো পত্র রন্ধ হচ্ছে পাতার ভেতরে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা রন্ধ রয়েছে সেটাকে বলা হচ্ছে পত্র রন্ধ আর এই পত্র রন্ধের মধ্য দিয়ে কি করে বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পাতার রন্ধের ভেতরে প্রবেশ করে এরপরে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে মানে সূর্যের উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে সূর্যের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে এবং সেখানে গ্লুকোজ বা সরকারা নামক খাদ্য উৎপন্ন হয় কার্বন ডাই অক্সাইডের বিক্রিয়া ঘটে ও গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় শালক সংশ্লেষণের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি দেখো যে কিভাবে হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যোগ পানি এখানে বিক্রিয়া করে গ্লুকোজ অক্সিজেন ও পানি উৎপন্ন করছে অবশ্যই এখানে আলো এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতি থাকবে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুটি পৃথক পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয় তাহলে আমরা এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে তোমাদের যে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি কয়টা পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয় শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি দুইটা পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয় কি কি একটা হলো আলোক পর্যায় এবং আরেকটা হচ্ছে অন্ধকার পর্যায় তাহলে শালক সংশ্লেষণ কিন্তু দুইভাবে হয়ে থাকে একটা আলোক পর্যায়ে হয়ে থাকে এবং অন্ধকার পর্যায়েও শালক সংশ্লেষণ হয়ে থাকে আমরা এখানে দেখো একটা সুন্দর ছবি দেখতে পাচ্ছি কিভাবে শালক সংশ্লেষণ হচ্ছে একটা সবুজ উদ্ভিদ সেখানে সূর্যলোক রয়েছে অক্সিজেন রয়েছে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি আমরা দেখলাম কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি দুটো কি করছে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে শর্করা জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করছে আমরা শালক সংশ্লেষণে যে অক্সিজেন নির্গমন হয় সেই পরীক্ষাটা একটা দেখব এই পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো দেখো একটা বিকার একটা ফানেল একটা টেস্টিউ পানি সতেজ হাইড্রিলা নামক একটা উদ্ভিদ এবং একটা ম্যাচ বিকারটিতে দুই তৃতীয়াংশ পানি নিয়ে পূর্ণ করতে হবে সতেজ হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলো বিকারের নিচে রেখে দিয়ে 
ফানেল দিয়ে এমন ভাবে ঢেকে দিতে হবে যাতে হাজিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ড ফানেলের নলের উপরের দিকে থাকে দেখো এরপর বিকারের আরো পানি ঢালতে হবে যাতে করে কি হবে ফানেলের নলটা সম্পূর্ণ রূপে ডুবে যায় এবার টেস্ট টিউবটা পানি দিয়ে পূর্ণ করে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করে ফানেলের নলের উপর এমন ভাবে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে টেস্ট টিউবের পানি বের হয়ে না যায় এরপর দেখো এটাকে সূর্যলোকে নিয়ে গিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ পর দেখতে পাওয়া যাবে যে হাইড্রিলা উদ্ভিদগুলোর কাণ্ড কাণ্ডের প্রান্ত দিয়ে বুদবুদ আকারে গ্যাস বের হচ্ছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে এটা কোন গ্যাস তারপরে এই গ্যাসটা বের হয়ে টেস্ট টিউবে জমা হচ্ছে এবং টেস্ট টিউবের পানি নিচে নেমে যাচ্ছে টেস্ট টিউবটা প্রায় সম্পূর্ণ গ্যাসে পূর্ণ হলে ম্যাচ দিয়ে এটা ম্যাচের একটা সদ্য নিবন্ধ কাঠি কি করতে হবে এখানে তার মুখে টেস্ট টিউবের মুখে প্রবেশ করাতে হবে এবং সেই কাঠিটি জ্বলে উঠবে তাহলে আমরা এখান থেকে প্রমাণ প্রমাণিত হবে যে সেইখানে কোন গ্যাসটা উৎপন্ন হচ্ছে অক্সিজেন তোমাদের জন্য এখানে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন রয়েছে এই শালক সংশ্লেষণ পুরো অধ্যায়ের উপরে এই প্রশ্নটা রয়েছে দেখো সূর্যের আলোয় সবুজ উদ্ভিদ তার নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে সবুজ উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কোনো জীব খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না আমরা এখানে বুঝতেই পারছি যে কোন প্রক্রিয়াটার কথা আমাদের এই উদ্ভিদপক্ষে বলা হয়েছে ক নম্বর প্রশ্ন দেখো সমস্ত শক্তির মূল উৎস কি দুই শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ের দুটি নাম লেখো উদ্দীপকে কোন প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তা কিভাবে সংগঠিত হয় ব্যাখ্যা করো ঘ উল্লেখিত উদ্দীপকটির মাধ্যমে সূর্যালোক ও জীবনের সেতু বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে বিশ্লেষণ করো সবাইকে ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকবে এবং নিরাপদে থাকবে পরবর্তী ক্লাসে কথা হবে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আল্লাহ হাফেজ